ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க என்னடா அவன் பார்க்கில் இருந்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்குறீங்களா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இல்லை நான் இருக்கிற இடம் பேர் வந்து டேனனாங் சவுத் ஈஸ்ட் அப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது பட் எனிவேஸ் அது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்லைட் வந்து நிறைய வீசஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப்லையும் எனக்கு எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வாய்ஸ் நோட்லாம் விட்டுருக்கேன் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் என்ன யோசிச்சேன்னா நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச பை த வே டிஸ்க்ளைமர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிஸ்க்ளைமர் வந்து நான் வந்து மைக்ரேஷன் ஏஜென்ட் கிடையாது ஸோ நான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன ஷேர் பண்ணுறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனவே நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸான மைக்ரேஷன் ஏஜென்ட் கம் லாயர் மைக்ரேஷன் லாயர் அவர் அவர் தான் மீட் பண்ண வந்திருக்கேன் இன்டர்வியூ தான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ரொம்ப டைரெக்டாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஷேர் பண்ணுறதை விட அவர்கிட்ட இருந்து அவர் இன்சைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம் அவர் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு அதுவும் லாயர் வேறு நிறைய சோஷியல் ஒர்க் சேரிட்டி அதெல்லாம் அவர் இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு அதனால் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து டைரெக்டாக கேட்டால் உங்கள் கொஷின்லாம் டைரெக்டாக நான் கேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கினேன்னு உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த இன்டர்வியூ வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் சாரி ஏன்னா வந்து இது வந்து இட் மஸ்ட் ரீச் வைடாக ஆடியன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இது ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லை ஏன்னா வந்து நிறைய இந்த ஃபேக் கன்சல்டன்சிஸ் ஆஃப்லைட் வந்து நிறையா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது இந்தியா ஐ மீன் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் சவுத் வெஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதனால் வந்து தமிழில் போட்டால் நம்ம மக்கள் மட்டும்தான் புரியும் பட் இங்கிலீஷில் பேசினா எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா அந்த ரீசனுக்காக தான் போட்டேன் இது செல்ஃப் அவேர்னஸ் வீடியோ மாதிரி தான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக போயிட்டு அங்கே இன்டர்வியூலேருந்து கண்டி very informative video here with us we have mr selvadurai who is a registered migration agent and he is also a migration lawyer so i have collected all the questions what you have been asking me over the last few months so i'm going to get his expertise and just make sure uh, we get an answer directly from uh, mr selvadurai so that will be very in- insightful for a lot of people who have been asking this question last few months so without further ado let's get straight into it So, hello, Mr. Selvadurai. First of all, thank you so much for taking time to talk to me. I'm pretty sure these questions will be very helpful for a lot of people. Thank you so much. I have pleasure in meeting you and giving you this interview. Uh, to be known popularly, I'm known as Selvadurai and more as Rabindran. That's my Rabindran. Rabindran. Okay. So, and the other fact is that when I came into the migration area, about 35 36 years ago first there was no requirement for registration as a migration agent um, then the requirement came that even if we are lawyers we should register with the migration registration authority which i did and therefore i was a registered migration agent and now recently they said lawyers practicing in that area need not register with the man so i won't have a registration number sure but i am entitled to practice in the area sure. so my practice has been for more than 35 years 35 years okay cool. uh, thank you so much sir for the introduction so i've got a list of questions these questions have been asked by a lot of people actually so we'll just go one by one i've got around 10 or 11 questions we'll just go through it and just give you insights that will be useful the first and foremost very This is a common question a lot of people have been asking. Is there a way to identify the fake consultancies? I mean, this is an area of trust and the person who is approached must do his uh, background checking before entrusting his life or his application to an agent. First will be, if he is a non-lawyer in the current situation, he has to be registered with the Migration Registration Authority and he would have a number. That's a MARN number? MARN sure. number. So if, they, if he does give a number, then they can check with the registered agency in relation to at what time he was registered and whether he has ever been called in for any conduct, etc. and then make a decision. So therefore, it's very difficult to say who is fake and who is not. Just like in... selecting a lawyer to act for you much depends on your knowledge of the person references from the other people and the people who have already had some dealings with them and make that background check rather than fall prey to advertisements which sometimes they say that they can do this they can do that but uh, most people get uh, betrayed or lose their monies at the initial stages 
in response to that type of attitude. with that question uh, sorry to interrupt you by the way so just in case say i'm just uh, just for an example i'm running a fake consultancy so i'm i i'm not but i'm just a hypothetical example would it be possible for me to get the man number can i just go anyone can just go and register and get the man number can we do that no no registration with the man is after the person has got a qualification in migration law so he had to go down to one year of study okay. and then a certificate of competency to sure. do that then those are requirements by the man okay at least they will have the basic requirements okay. to practice in the area sure but ability and skill develops with experience experience so and few who excel in the area others who can do a standard application but then a skillful matters needs a lot of experience, experience. and expertise to deal in there okay okay i understand that but the first step to discount will be checking with the man registration sure. number and the fake agencies what they do is they do and have some team up with some agents who have the license they put in advertisements in the local papers but the people who do the basic exercises in those agencies are not people qualified in migration okay. or the other okay okay the other people who check on your cv etc to tell you whether you are qualified etc and you have already paid out a lot of money, lot of money to okay. them okay. even before a man saying to you that you have the possibility okay. of making an application so in a nutshell so basically they can check for the mrn number man number and also just reach out to people who have uh, credibility like whom people have already gone to someone like you know successfully got the visa it's better to approach to them rather than just giving money to I some mean, unknown consultant you have to always go by character is what you are sure. and reputation is what people think you are sure. so you need character and reputation both are needed but reputation can always be verified by people who have used those people okay. previously back in home like lawyers whom you choose uh, and have faith in going okay. you have to have that references from people who have used them early perfect yeah thank you sir you now the next one are indians or sri lankan indians eligible for the agri because i've seen lot of agriculture job being posted can we get a agriculture job from india can we come down and just work here as uh, in the farm actually the although indians or south asian people are not barred from applying for those jobs generally they are not uh, intended people to be recruited for such positions but these are um, typically reserved for areas from the uh, islands of like fiji banawatu and those areas and if somebody comes into australia on a student visa or whatever and they want to do work in that area okay. they are entitled to okay. okay. go down okay that and that's very clear so yeah. basically that should be applicable for people who are already in here just apply for the job they can go and work sure. but to be selected on that category from india is very difficult but i must tell you but then they are not barred from a sure process. makes sense yeah thank you sir uh, third one is uh, so this is a common question some people say getting a bachelor's or studying bachelor's or masters is very costly so let me choose the diploma course like for one year six months come here and then after that can i apply for pr how how how, how much is the possibility of getting a job or the pr after completing the diploma over bachelor's degree that's a choice you make sure. and most of the diplomas are technically oriented courses and bachelor courses are mostly academical courses except in engineering or whatever it is the bachelor of engineering is a technical um, but diplomas in the other fields are mostly technical so what there is no distinction there sure. it depends on your future and what you want to do say so if you do a diploma course which is more than 2 years and there is that skill is recognized and is a wanted skill in australia based on that 2 year course you can apply for pr okay and similarly in the bachelor's degree also which is normally for more than 3 years uh, if the course you do is a course in demand or a skill in demand after your assessment you can proceed on that pathway for pr 
Oh, okay, that's interesting. So the the immigration doesn't really categorize people doing diploma or a bachelor's in providing the PR at all. You can do any course. No, no. Uh, as long as the course course is in demand, obviously you're going to get the good the PR. Yeah. Doesn't matter whether we are doing the diploma. Yeah, the, the department is not concerned with status. Sure. Of, oh, I have got a degree. Okay. Diploma, Fantastic. No. Yeah. If you have more than two years of study, either in diploma or in bachelor's, provided the study has led to a skill which is recognized in Australia and which is okay. in demand. You'll get it. Okay. Sure. Yeah. So let's say, well, thank you, sir. Thanks for that. And uh, just one more question. Let's say I'm doing diploma for one year, for example. So so how many, let's say I've completed one year diploma course and then how many years would they usually give after completing diploma for me to be able to search a job or apply for PR and stuff like that? No. If you do your diploma for one year, then that doesn't bring you to this pathway. Okay. You've got to do a diploma which is for more than two years. Oh, uh, okay. Right? So, if you, you have to have more than two years of study okay. leading to a diploma or bachelor's of degree to become entitled to okay. follow that pathway. That's a prerequisite yeah. actually. Okay. But sometimes, if you come in with a student visa to do a diploma for one year, and if you have already had a very good technical trade and background and experience in your home country, it may be possible you might find an employer who requires you okay. and then with the visa that you have, sure. you can apply for different pathways like okay. uh, temporary work permit for two years, four years and then if you work on that and then on that qualification, you can approach that pathway. Okay. That is not the student pathway, but you came as a student, but because of your earlier experience, you can choose this. Path. Okay. So, apply for PR, uh, prerequisite, you need to have at least two years of studies and then, yeah, yeah cool, perfect. Thanks, sir. Um, I think that answers the pretty much uh, exception provider. Okay. Yeah. This is the other co common question. People are asking, if I come here on a student visa and if I, now we can, they can work for, uh, currently, I think there is no restriction. I think after June 30th, 2023, they can work only for 48 48 hours app is getting restricted after yeah. june 30th i think so if i come here on a student visa can i would I be able to pay my fees my tuition fees just by working the part-time jobs would it be possible i mean a lot of students who have come here in my experience has largely supported them by paying the first year of study come here and work with a limited 20 hours and then also sometimes working some other way supported their fees. Okay. But the indication is that the 20 hours of work would be able to support your existence in the country. Okay. But you may not be able to earn that amount sure. to support your fees okay. and all. Okay. That. Next question, sir. Uh, the, regarding the 482 visa, uh, 482 usually it's I think it's for two years or four years. So let's say I've completed two years working in PA, uh, 482 visa. So how many years it will it get for, take for me to get the PR? Will it be one year or two years? How long it now takes? That depends on the processing delay. Say for sure. instance, prior to the COVID period, usually the type of visas which were granted within about one to one and a half years one to one and a half have years. now taken even two and a half, three years. Wow. Okay. So the, the, the regulations provides that after the 482 visa, when you have completed your study, you can apply for a one, one and a half years of work visa that okay. for a two. And in that case, you'll have to go down and show your experience and then your qualifications. And from that onwards, normally it will take about an year, okay. but processing delays can always take a little longer. Sure. And uh, the government mechanisms to control too much sure. visas under the category, and these are visas. A lot of parameters. The can always put a cap. Sure. Sure. He can say, well, this year, and from the 482, we are only going to give visas for 2,000 people. Sure. So all others will have to wait. Okay. That's okay, that's see, fantastic. That processing. So usually it takes, uh, yeah, uh, I, I, we can totally understand. So usually there is no fixed time, no. but usually it will take around one to two years if everything goes well. In, in yeah, they can get it within two years. Perfect. And regarding the 482 uh, visa again, uh, let's say I'm not married. Uh, I know if I'm married and uh, on 482 visa, being a primary applicant, I can bring my wife, spouse as a second applicant. She mm. can join me. But let's say I'm not married and I'm, for, I'm on 482 visa. Would it be possible for me to bring my parents or aunt or uncle on 482 visa, sir? Well, it is just a no. Your wife, if you have declared in your application, 
or during your study period you have gone down and married her you would be entitled to bring as a spouse but in relation to uncles and aunt no in relation to parents it depends because okay. uh, parents are three categories one is parents who are dependent on you okay. that means they have always been dependent on you um you can seek to bring them but it's entirely up to the department to decide whether they have been dependent on you second category of parents is parents who are of working age so they cannot be brought in and third is aged parent okay. parents who are above 65 okay. now these parents are not normally entertained under that type of okay application. sure okay okay but there's also one other card these are the things an um, agent with experience will decide sure. because in those applications the department will also decide on your sponsorship and whether you are a person capable of maintaining all that uh, studying yourself working and providing for your wife and yourself then on top of it parents okay and better parents yeah, mother and father so they will decide whether this man can do all this and then they can simply reject your sponsorship saying okay. that you, you cannot maintain okay. them and therefore okay. 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 but they have the right to apply but the priority is for the wife and um, the uncles and aunts and all that's not included perfect thank you sir thank you so much uh, i think that that's it uh, this, these are the common questions and thank you uh, and also in general um so i know people are talking about recession and stuff like that this year so did and again you ca- we can't really say what happens you know in the future and stuff like that but is this a right time of the year for people to come and just study here how does the situation here and how is the university's fee structures and well markets? if you ask me the question i must tell you by the experience yes, of uh, this type of sham agents and all that sure. when education as a boom was introduced in in australia and it was marketed as a business a uh, large amount of indian agents or indian agencies took hold of it and particularly in punjab chandigarh and other areas in this type of agency agency the fake agencies yeah and they sent in so many people for cheap courses on the basis you can apply and all that and it was all linked with records in the sense is if the boy cannot pay the money they got him married to a woman who is qualified and a student applied for the visa oh. under her name and it was not a genuine marriage they came in here and they said once you come in the dependent person can work full time okay. so if the boy is unqualified he work full time to remit money okay. so the wife domestic violence they separated and all that was there so when it came to granting of the visas even the department sort of froze most of those acqu- uh, applications to see the genuinity of those applications okay. and many of them are still struggling to find their way okay okay so it depends on the category of visas and on what grounds that you came etc for them to have okay. clear perfect visas. thanks for the detailed clarification sir i think that's it sir i mean uh, i think all these questions thank you thanks for your insights Uh, thank you so much i think uh, these questions are very common been asked actually uh, in my youtube channel um, i think this would definitely help a lot of people uh, and i think a lot of people ask whether a person coming on a student uh, sorry on a visitor visa can work no the visa itself says that when they come in on a visitor visa yes. they have no right to thanks for reminding uh, sir so visitor visa people cannot work in no, cannot, no, it's mandatory in the visa itself that sure. they cannot and if they come and work that will be an Perfect. offense and in relation to common mistake that lot of people make in application is they must understand that australia is not in demand or is not in demand for highly placed academics or that may be there but not to the people who are in the middle sector from degree to phd etc okay i got it yeah right? yep, sure uh, they are in the university but what is in shortage is the technical workers Correct. like um, painters um, bricklayers um, um, plasterers um, tile um, layers. so these jobs are in demand yeah okay. carpet layers sure um, uh, handicraft okay. a carpet chef chef 
chef shoki and all that sure. uh that is what i call it the middle level shop so they need to target and apply for those middle level jobs uh, okay. jobs, jobs okay. which gets them easier access okay. rather than trying to come in as uh, engineers mm-hmm. and other things and all that mm-hmm. and uh, maintain that position so that has a plenty of opportunity to come in for the middle level uh, jobs middle actually. level okay. middle level sure. um, jobs so they okay. have to qualify and um, our people don't uh, have formal studies in tiling carpeting etc so these are only about a one year or two year technical education in india or sri lanka and if they do that and they have about two years of post train post study experience um that qualifies them to get recognition right. i haven't really thought about it because i was thinking you need to come as a professional course so that it will be easy for you to get a pr that's what i was thinking but uh, you no, opened no. up you know professional co- course is this i mean your country has in all states sure. colleges which train okay. people for this type of trade sure. so they have to get an accredited course sure. that they have done that and followed it up with two years or three years of experience there and with that they can always if there are about 20 people in a category applying there somebody from this uh, technical college will go down and assess oh, their makes sense. Um, uh, qualification and if they tell that these people are qualified they will come right Fantastic. say for instance in the case of uh, what I was trying to tell you say in the case of uh, you know, welder sure you see a uh, lot of our fellows are very qualified in welding okay but they don't have a formal course but sometimes when they apply for welding and somebody goes down to test them and they put in front of you different type of metals and okay. tell you can you identify this metal sure. so but basically they're... that's a very good insight sir thank you so much so basically what you're saying is there are a lot of jobs for mid level jobs like a painters and bricks uh, you know and uh, that are the uh, things that they should target yeah. rather than targeting sure. this, uh, phd and other the engineering courses okay very, and then make your application that i am a manager i am an engineer sure. and all that and all that because engineering qualifications will have to be assessed by the institute of engineers okay sure which is tough and then in the case of a computer it has to be assessed by the computer society society yeah. they have got a lot of guidelines the acs yes and if it is a manager the, the, the guidelines are very tough i find our people making a lot of mistakes in saying with a technical job like that but in title they hold a manager or a parts manager or um, dealership manager and they want to be qualified as a manager sure. but they'll never fit into the perfect team. okay so only thing is uh, if they are applying for a painter job or for chef job whatever only thing is they need to uh, get some certificate from a accredited university or some do some latest scores so that the chances are very good in getting yeah. the is it right that, sir that, that's very easy and uh, they should get the course and then apply for it this will be this is a common question a lot of people have been asking i am a painter can i come to australia i i don't have an answer yes if you answer yes if you are a painter okay. you have got a lot of prospects to come in but you need to have the basic studies in painting that is not a 3 4 year course sure. go into a technical college there get a painting course uh, for about 1 year following which work for one or two years and then get your experience and then get your qualification Perfect, and, yeah. right? and then a lot of painters a lot of uh, mechanics and a lot of panel beaters are all highly sought after there's a lot of jobs uh, required okay people production. are required for that uh, yeah. those kind of yeah. jobs okay i think this would make a lot of people happy i think because yeah. i've been getting a lot of non professional yeah. engineers uh, non you know people who have really got professional experience which is asking me can i you know get a yeah. job here and yeah. so Thank you so much. I think that's it. Sir. I think you have pretty much answered everything in detail. Mm. So thank you so much, uh, sir, for taking no, time th- to really. Thank you for being um, uh, helpful. And uh, you will never find my name to have been associated with coming down to India or Sri Lanka <laughs> to give uh, yeah. uh, advice and all that. Although I have been asked for, yeah. but I can't yeah. leave this area. But it is not needed because we have got reference right. of people who have come in here and worked yes, in it. And I'll be quite happy to answer thank you. you. Thank you, sir. Time uh, Sarah has been sorry to cut you off, sir. Uh, Sarah has been uh, involved in like social work, and he's been a migration lawyer uh, running this uh, 
registered he's been a registered migration agent for so many years actually yeah, yeah. so that's what i thought like instead of me respond, responding to your question yeah. probably i'll get his uh, help and just ask this you know this questions directly from him so i think i'm pretty sure this will be very useful for all this this interview will be very useful for you guys i think so thank you once again sir thanks yeah. for your time thank and, you uh, thank, thank you for you. choosing me to thank give you that opportunity pleasure is mine sir and we'll thank work you closer and i can help you in whatever thank you thank you, you sir want. thanks that's there a green lock okay. thank you sir thank you sir sorry question in time enna some informative video la டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களால் நானும் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் ஸோ நான் இப்போ குயிக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ரீகேப் பார்க்கலாம் ஏன்னா சப் டைட்டில்லாம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் கிடைக்கிறதுனு ஃபாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவேன் ஏன்னா ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு வீடியோவில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இஸ் ஏர் வே டு ஐடென்டிஃபை த ஃபேக் கன்சல்டன்சிஸ் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்ட மாதிரி எம்ஏஆர்என் migration agent registered number maran.com.au nanikiren adha irna or video potta adha poi check pannunga so adha register aan paarunga ena ellarume poi edutha mari and apply panni the registration number vaanga mudiyadhu one year or two years edho university course adha marala edho edho certificate la vaangano nanikiren adhu one appuram number two vandu ungal கிரெடிபிளாக வந்து யாராவது தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக ஏற்கனவே போன கன்சல்டன்சி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களே தெரியாத அன்னோன் கன்சல்டன்சி போய் காசு கொடுத்துடாதீங்க ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஆர் இண்டியன்ஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் ஃப்ரூட் பிக்கிங் நான் ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் யாரும் அங்கேருந்து அப்ளை பண்ணி ஜாபுக்காக அக்ரிகல்ச்சர் ஜாப்காக வந்தவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி பட் வந்திருக்கலாம் எனக்கு தெரியல பட் அவரும் அதே தான் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா விசா வந்து இம்பாசிபிள் கிடையாது பட் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்டூடெண்ட் இல்லை வேறு எதாவது விசா இங்கே வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஜாப் ஃப்ரூட் பிக்கிங் ஜாப்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன்னா ஷார்ட்டேஜ் கூடாது பட் அங்கேருந்து அப்ளை பண்ணி இங்கே வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்துக்கோங்க வாட் ஆர் த சான்சஸ் ஆஃப் அப்ளைனிங் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் பேச்சுலர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ் டிப்ளமா பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எது பண்ணாலும் டூ இயர்ஸ் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் அந்த டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடித்த உடனே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அது வந்து சம்பே பிட்வீன் நான் வேறு கொஸ்டினும் கிளப் பண்ணி அப்படியே பேசிடுறேன் அது அவர் ஏற்கனவே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து நீங்கள் சம்பே பிட்வீன் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் ஆகும் பட் எல்லாமே இது எல்லாமே ஹோம் அஃபேர்ஸ் அவங்க டிசைட் பண்ணுறது தான் சம்டைம்ஸ் கேப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணோன்னா பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இவ்வளோ செட் ஆஃப் விசாஸ் தான் அலோகேட் பண்ணலான்னா அது மட்டும் தான் தருவாங்க ஸோ நம்ம கையில் எதுவும் கிடையாது பட் யூஸ்வலாக வந்து Uh, if everything goes on track, uh, probably 1 to 2 years, 1, 1 and a half years, you will be able to get a bachelor's. You will be able to get a diploma, a bachelor's, you will be able to get a two years, provided you will be able to get a skill list and demand. That is why you will be able to get a problem. Can I work in Australia and visit a visa? Can I work in Australia and visit a visa? Can we... Uh, வேற என்ன கொஸ்டின் முடிச்சு மிஸ் பண்ணேன் நான் ஆ கேன் பி பே ஆர் டியூஷன் ஃபீஸ் ஜஸ்ட் பை டூயிங் த இது ஒரு சில கொஸ்டின் நிறைய பேர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்துட்டு பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த காசு வச்சு ஃபீஸ் பே பண்ண முடியுமானு நான் சில பேர் ஒரு டியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசியிருந்தேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கவனிங்க கேர்ஃபுல்லாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வாட் அவர் அது ஃபோர்ட் நைட் அது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஓரளவு ஃபீஸ் பே பண்ணலாம் அதாவது சாப்பாடு தங்குறதுலாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபீ ஃபீஸ் பே பண்ணுறதும் ஓரளவு பண்ணலாம் பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய ரெண்டு மூணு பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்துட்டு ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு நிறையா ஏர்ன் பண்ண பண்ணு ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும்னா அந்த ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க அரிய நம்ம ஊர் மாதிரி அரிய மாதிரி சும்மா போயிட்டு அப்படி அரியர் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி கிடையாது ஒரு எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆனிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பே பண்ணுமா ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஒரு கிரெடிட் அதாவது ஒரு எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் இருக்குது இல்லைனா இ காம் காமர்ஸ் ஏதாவது பேப்பர் இருக்குது ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா அந்த பேப்பர் திருப்பி எழுதணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆகுமா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து பல நாள் பா பார்ட் டைம் ஜாப் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து மணி நேரம் க அமௌண்ட்டு நிறையா வருதுன்னு பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிப்பு போயிடுச்சுன்னா அது நாலாயிரம் டாலர் பே பண்ணோம் அதுக்கு நீங்கள்
ரொம்ப விசா வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அப்பா அம்மாவும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் பட் ப்ரொவைடட் அவங்க வந்து டிபெண்ட் அப்பா அம்மாவும் இருக்கணும் நம்பர் ஒன் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஏஜ்ட் பேரண்ட்ஸாக இருந்தால் இல்லைனா வந்து அவங்க வந்து இண்டிபெண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எங்கேயாவது விசா ப்ரா ப்ராபபிலிட்டி வந்து கிடைக்க கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் நிறைய சான்ஸ் அதனால் கிடைக்காது ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து அப்புறம் மெயினாக எனக்கே ஒரு ஐ ஓப்பனிங் இது வந்து அவர் வந்து மிட் லெவல் ஜாப்ஸ் இருக்கு இல்லையா பெயிண்டர்ஸ் இந்த பிரிக்ஸ் இது பண்ணுறவங்க அந்த கார்பெண்டர்ஸ் பிளம்பிங் அப்புறம் ஷெஃப்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய ஓப்பனிங் இருக்குது எனக்கே தெரியும் நிறைய ஓப்பனிங் இருக்குது பட் அங்கேருந்தே நிறைய இப்போ எதிர் ஆளுங்க தேவை போல இருக்கு ஸோ பட் ப்ரொவைடட் நீங்கள் பெயிண்டர்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இன்ஸ்டாகிராம் நான் என்ன நான் பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் டெஃபினட்டாக வரலாம் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் பெயிண்டிங் வெல்டிங் எது வேணால் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு கிரெடிபிளாக ஒரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டின்னு இல்லை நீங்கள் காலேஜ் போகணும்னு நெசசிட்டி இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி இதெல்லாம் இந்த இந்த கூ பெயிண்டிங்னா இதெல்லாம் லேட் எனக்கு பெயிண்டிங் பற்றி தெரியாது இது இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் பெயிண்டிங் இது இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்குன்னு ஏதாவது ப்ரூஃப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் இங்கே இல்லைனா அங்கேருந்து விசாக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி ஜாப்லாம் வெல்டிங் பெயிண்டிங் ஷெஃப் எது இருந்தாலும் பண்ணுறதா இருந்தால் அது வந்து கிரெடிபிளாக வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கோ சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விசா த்ரூ ஆகிடும் இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா ஸ்கை இஸ் எ லிமிட் நிறைய உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்புறம் வேற என்ன பாசிபிலிட்டி அவ்வளோதாங்க எல்லா கொஸ்டின் நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்சைட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மேக் ஷர் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸைட